ఇక్కడ ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే అవతార్ మెహర్ బాబా వారి యొక్క మందిర నిర్మాణంలో మరి మా చెల్లాయి పేరు గడ్డ సుశీలమ్మ మరి వారు ఎంత తపన చెందారంటే వారి కుమారుడికి ఇవాళ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ జాబ్ వచ్చిందంటే అది నిజంగా ప్రీతం మెహర్ బాబా వారి యొక్క బ్రాహ్మశిష్యులని మరి వారి భర్త గారైన గడ్డ త్రినాథ్ గారు కూడా ప్రీతం మెహర్ బాబా వారి పట్ల బ్రాహ్మతో తన యొక్క మరి ఉద్యోగులు ఇచ్చే కానీ పదవి విరమణానంతరం కానీ ప్రీతం మెహర్ బాబా వారి సేవలో వాళ్ళందరూ కూడా కొనసాగుతున్నారు ఈవేళ బాబా బ్రాహ్మశిష్యుతో వారి బిడ్డడు కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా హైదరాబాద్ లో సెటిల్ అయ్యి ఆ ప్రీతం యొక్క బ్రాహ్మశిష్యుతో సంతోషంగా తెలి గోనా సత్యవతి వారి భర్త గుణా ధర్మరావు రాధంలో ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ లో లైఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ గా చేస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా బాబా గారి యొక్క మందిర నిర్మాణంలో వాళ్ళ గొంతుగా ఇక్కడ కరెంట్ స్తంభం పెంచడం కరెంట్ లైన్ పెంచడం బాబా గారి యొక్క సమస్తమైనటువంటి కార్యక్రమాల్లో భాగస్వాములై వారు కూడా చేస్తున్నారు మా చదరాయ పేరు గుణా సత్యవతి ఆయన భర్త పేరు గోనాథ్ ధర్మారావు గారు వారి చిరంజీవి వాసవి వాళ్ళందరూ కూడా మెహర్ బాబా ప్రేమికులుగా వాళ్ళు కూడా మరి బాబా గారు కానీ నిత్యం జరిగే కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ బాబా శిశువు పొందుతున్నారు మరి రాఘు సరళ ఆయన భర్త రాఘు తవిటియా సెంటర్ ఉపాధ్యక్షులుగా కొనసాగుతున్నారు వీరు ఎంత తపలు పడ్డారంటే వారి ఇద్దరు పిల్లలు కూడా భగవంతుడైనటువంటి మెహర్ ప్రభు చక్కనైనటువంటి భవిష్యత్తు ఇచ్చాడు ఇద్దరికి వివాహం జరిగాయి ఇద్దరు కూడా పిల్లలు ఉన్నారు ఇద్దరు కూడా చక్కనైన గృహాన్ని నిర్మించుకుని ఆ గృహాన్ని కూడా మెహర నిలయమని ఎదురుగా కనిపిస్తుంది సార్ మెహర నిలయమని పేరు పెట్టుకొని ఆ గృహంలో వాళ్ళందరూ కూడా అనుక్షణం కూడా బాబా నామాన్ని విడిచిపెట్టకుండా బాబాతో నిరంతరం ఉంటూ బాబా నామస్మరణ చేసుకుంటూ వాళ్ళ జీవితాన్ని కూడా బాబాకే పూర్తిగా అర్థం చేసినటువంటి ఒక చక్కనైనటువంటి మంచి కుటుంబం ఆ కుటుంబం కూడా ప్రతినిత్యం బాబా కార్యక్రమాలకు హాజరవుతూ బాబాను తలుచుకుంటూ బాబాతో వారి జీవితం అనేటటువంటిది మరి పునీతం అవుతుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పడం రాఘోల్ సరళ గారు వారి భర్త పేరు రాఘోల్ తండ్రి గారండి అవతార్ మెహర్ బాబా రాములో మరి గత పాతిక ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి పై పయనిస్తూ మరి మెహర్ బాబా సెంటర్ నిర్వహణలో అన్ని విధాలా సహకరిస్తూ ఈ సెంటర్ ఉపాధ్యక్షులుగా కొనసాగుతున్నారు రాఘోల్ తండ్రి గారు మరి వారి సత్యమంది సరళప్ప గారు కూడా వారి ఒకరు కూడా ప్రతి నిత్యము ఏడో గంట అయ్యేసరికి బాబా సెంటర్ లో ఉంటూ బాబా ప్రార్థన చేస్తూ బాబా తాలూకా రామ్ పరిధిలో ముందుకు సాగుతున్నారు సార్ అవతార్ పేరు కొల్లి విజయ సార్ ఈమె భర్త పంచాయతీ డిపార్ట్మెంట్ లో చేస్తూ ఈ మధ్య కాలంలో బిరాసి స్ట్రోక్ రావడం జరిగింది ఆవిడ మరి ఎంత తపలు పడుతూ బాబా తన కష్టానంతా చెప్పుకుందో కానీ ఆయన చక్కగా ఆరోగ్యవంతుడయ్యాడు ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాడు భార్య పిల్లలు చూసుకుంటున్నాడు ప్రీతం మెహర్ బాబా యొక్క బ్రాహ్మశిష్యులు వారి మీద వారి కుమారుల మీద వారి కుమారుల మీద వారి కుటుంబం నిండుగా ఉన్నాయి అందుకే ఇవాళ వాళ్ళ కుటుంబం అంతా సంతోషంగా బాబా తాలూకా ప్రాం పరిధిలో ముందుకు కొనసాగుతున్నారు ప్రాం పరిధిలో వచ్చినటువంటి మరి కొల్లి గోవిందమ్మ గారు ఈవిడ ఈవిడ భర్త పేరు కొల్లి మల్లేశ్వరరావు వారి ఉభయం కూడా వారి చిరంజీవి సీతారాం కూడా ఉన్నాడు వారి బాబ మరి అశ్విని కూడా ఉంది వీళ్ళందరూ కూడా మరి రెండో వ్యాపకము రెండో ఇది లేకుండా అనునిత్యం తెల్లవారు వేసి స్నానాలను ముగించుకొని చక్కగా పూలన్నీ పట్టుకొని ప్రసాదాలు పట్టుకుని బాబా మందిరానికి వచ్చి బాబా మందిరాన్ని అంతటి పరిశుభ్రంగా చేసి బాబా మందిరం ముందు కడిగి ముగ్గులు పెట్టి బాబా తాలూకా సేవలో వాళ్ళందరూ కూడా తరిస్తున్నారు మరి ఈ సందర్భంగా వారి భర్తకి ఈ మధ్యనే కన్నా ప్రశ్న కూడా జరిగింది బాబా ఆశీస్తుతో అది కూడా విజయవంతం అయింది మరి ఆవిడ కూడా అనునిత్యం కూడా తెల్లవారు లేచింది మొదలు రాత్రి నిద్రపోయేటంత వరకు బాబా తాలూకా స్మరణలోనే ఆయన తాలూకా పాటలు వింటూ ఆయన తాలూకా సత్యబ్రాహ్మ సందేశం వింటూ వాళ్ళ కుటుంబం అంతా కూడా బాబా సేవలో కొనసాగుతుందండి ఈవిడ మా చెల్లి గారండి నా తర్వాత అయ్యి ఈవిడ పేరు దేవారిక పార్వతి నిజంగా బాబా అయ్యి ఎప్పుడు ఏ విధంగా వీళ్ళు రుణపడి ఉన్నారో నాకైతే తెలియదండి యాభై వేల రూపాయలు ఇచ్చారు ఇచ్చి బాబా మందిర నిర్మాణంలో మమ్మల్ని భాగస్వాములు చేయని చెప్పి ఈ వేళ ఈ ఖర్చులు అన్ని కూడా ఆవిడ వేయటం జరిగింది మరి ఆవిడ భర్త ఆనందరావు కూడా మరి ప్రతి సందర్భంలో కూడా మరి బాబా సెంటర్ లో జరిగే కార్యక్రమాలను భోజన ఏర్పాట్లు అవి ఇవి చేయడం కూడా చేస్తుంటారు ఇక్కడ ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఆరోగ్య రీత్యా ఆవిడికి పెరాల్సి స్ట్రోక్ రావడం జరిగింది ఈ స్ట్రోక్ వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే మరి మెహర్ బాబా ఉన్నారు ఆయన మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముకున్నాం ఆయన మాకు సర్వస్వం అని చెప్పి ఆయన మీద పూర్తి బాధ్యత వేసి ఆరోగ్య రీత్యా మరి విజయనగరం సూర్య హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఒకటే ధైర్యం చెప్పారు మాకేంటండి మెహర్ బాబా ఉన్నారు ఆ దివ్య ప్రీతముడు మమ్మల్ని ఎప్పుడు కూడా విడిచిపెట్టడం 
ఆయన నమ్ముకొని మేము గతుల కానీ మా ఆరోగ్య విషయంలో కానీ ఆర్థిక విషయంలో కానీ మా పిల్లల విషయంలో కానీ మా కుటుంబ విషయంలో కానీ సమస్తం కూడా ఆయనే చూసుకుంటారు అనేటటువంటి మనోధైర్యంతో ఉన్న దానికి ఉదాహరణ ఈవిడ అతి తక్కువ కాలంలో కాలు చేయి కూడా చక్కగా వచ్చి అసలు నడవడానికి ఊతలైనటువంటి పరిస్థితులు చక్కగా నడిచి రాధా నుంచి మా ఊరించి తల్లి చూసుకుని వెళ్ళిపోతూ చక్కగా చేసినట్టు ఇదంతా కూడా మెహర్బాబు గారి తనుక ప్రేమ ఫలితం అని చెప్పేసి మరి చెప్పడం జరిగింది అలాగే మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఆవిడ భర్త దేవర్ కానందరావు అండి ఆయనకి స్పాండ్రైటిస్ అమరిచుడు ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల ఆ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో ఆవిడ భర్త దేవర్ కానందరావు స్పాండ్రైటిస్ ఆపరేషన్ అనేది చేయడం జరిగిందని ఆయన ఒకటే అన్నాడండి ఆయన స్థితిని మీద వేసి ఆపరేషన్ చేయలో తీసుకెళ్తుంటే ఆయన ఏం చేశారంటే బాబా ఫోటో గుండెల మీద పెట్టుకొని నాకు ఏం భయం లేదు నేను మెహర్బాబా ప్రేమికుడిని బాబా నాకు తోడున్నారని చెప్పి ఈ ఫోటో తీసుకుని ఆపరేషన్ థియేటర్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆపరేషన్ థియేటర్లో ఫోటో ఆ తాలూకా ఇది కూడా విజయవంతంగా పూర్తయి మరి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే బాబా ఆశీతితో ఆయన చక్కగా ఉద్యోగం చేసి ఆయన మరి పదేళ్ళు చేసి ఈ వేళ అనుకోదు ఇదే నీ మొదటి పుట్టిన రోజు అని రాసి ఆ బుక్ లో ఉంది సార్ అతను తల దగ్గర పెట్టుకుని వెళ్ళిపోయారు ఆ బుక్ లో ఇదే నీ మొదటి పుట్టిన ఆయన ఎప్పుడు ఒకే మాట అంటారు అండి నాకు బాబా వారు ఉన్నారు నాకు ఏం భయం లేదు ఈ మాటే ఆయనకి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మరి శ్రీరామ రక్షలాగా కాపు కాసి ఆయన్ని వాళ్ళు ఆరోగ్యవంతుని చేసి ఆ కుటుంబం అంతా కూడా ఉంది మరి అప్పల నాన్న గారికి చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళు అయ్యా మేము మూడు అంతస్తులు మేడ కట్టుకున్నాం మా బాబా ప్రామశీతతో మరి బ్రాహ్మణీయంగా మేము చేసుకున్నాం దాని చక్కనైనటువంటి బాబా చిత్రపటాన్ని మాకు అందించిన వారికి పోవడం జరిగింది వారు కూడా ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు